നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നതും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പോലെ തന്നെ മനസ്സിനും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നതും ഒരു തരം സ്നേഹം പങ്കുവെക്കലാണ് പുത്തൻ രുചിക്കുട്ടികളുമായി നമുക്ക് പോകാം ടേസ്റ്റ് ടൈം കുക്ക് ഹൗസിലേക്ക് ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ചപ്പാത്തി ഓട്സ് റോൾ ആണ് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ഡയറ്റ് കോൺഷ്യസ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്തായാലും അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം ചപ്പാത്തി ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കോ ഉണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് ഉപ്പ് സോയ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഓട്സും കൂടെ ആയാൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഓട്സ് റോൾ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അക്ഷരം പ്രതി ഇതൊരു ഹെൽത്തും ഡയറ്റ് കോൺഷ്യസും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്ന് എല്ലാവരും ഭയങ്കര തടി വെക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം പൊതുവെ മലയാളികൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മണ്ണൊക്കെ കുറച്ചാവാം എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തിലായിരുന്നു ഇത്ര നാളും സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ട്രെൻഡൊക്കെ മാറി നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര എവയറായി കാരണം നമ്മുടെ ഭംഗിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും കൂടെ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കണം അതുപോലെ വോക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ ഓയിലി ഫുഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഇപ്പൊ ഏത് കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചാലും പറയും പക്ഷെ കഴിക്കാൻ പറച്ചൽ മാത്രം പോരാ കഴിക്കലിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ചപ്പാത്തി ഓട്സ് റോളൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതുപോലെ പിള്ളേർക്ക് ബ്രാഞ്ചിന് കൊടുത്തു വിടുമ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സമോസയും അതും ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ആവാം ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാനും ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ തികച്ചും എല്ലാം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ സമൂസാസും കട്ട്ലറ്റും എല്ലാം എപ്പോഴും ത്യജിക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നില്ല ഇടക്കൊക്കെ കഴിക്കാം എന്നും ഇത് കഴിക്കുന്നതും ശീലമാക്കുന്നതും ഒരു ഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ് അല്ല എപ്പോഴും ഡയറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് റൂട്ടീൻ തന്നെ ആക്കുന്ന നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് അത് ഒരു ഡയറ്റ് അല്ല ഇതൊരു ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ വേഗം തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു തുള്ളി ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇത് ഓയിൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഹാഫ് ബോയിൽഡ് ആയിട്ടും എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും ഒക്കെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിനൊന്നും അധികം വേവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ബോയിൽ ചെയ്ത ശേഷം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാലും മതി മുഴുവൻ തോടെ ബോയിൽ ചെയ്ത ശേഷം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാലും മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ചെയ്താലും മതി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കുഴച്ച് കുറച്ച് പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മൈക്രോവേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും എന്തായാലും ഇന്ന് കുറച്ച് പിള്ളേരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇതിലോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാവും പ്രതികരിക്കുക എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഇന്ന് ഒരു ഇത്തിരി ഒരു സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാബേജ് ഇടാം ക്യാബേജ് ഒന്ന് അധികം കുക്കിംഗ് ടൈമും ഇല്ല ഇതിന് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ക്യാരറ്റ് ഇടാം കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര കളർഫുൾ അല്ലേ കാരണം ക്യാരറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറും ക്യാബേജിന്റെ വൈറ്റ് കളറും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം വിച്ച് ഇസ് ഗ്രീൻ കളർ അപ്പൊ ആ ഗ്രീൻ കളറും എല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോൾ പിന്നെ അരിയാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വയൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് റോൾസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിലുള്ളൊരു മെയിൻ മെനു ആണിത് ഈ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഇനി കുറച്ച് സോൾട്ട് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്തിരി സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ടൊമാറ്റോസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ
വേണമെങ്കിൽ പുതിനല ഇടാം മല്ലിച്ചീര ഇടാം ടേസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഒരേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെ റോൾസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യസ്തത വരുത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഗ്രേപ്സ് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതൊക്കെ ആഡ് ഓൺസ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂടാവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഓട്സും ടുമാറ്റോവും എല്ലാം കൂടെ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും ഓട്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ഇത്തിരി ഒന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വെള്ളം കൈവെള്ളം തെളിച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്ഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാലിൽ ഓട്സ് കാച്ചുമ്പോഴും കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് തിളക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഓട്സ് കുക്കായി കിട്ടുന്നത് അതിൽ ക്യാബേജ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേറൊരു ഡയറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഓട്സും നമ്മുടെ ഓട്സും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നല്ലോണം ഒരു ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുത്തോട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓപ്ഷണലായിട്ട് ഇതും ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം തിളക്കുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ക്യാബേജ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിടുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാലഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അരിയണ പോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സും ഇട്ടും കുറച്ച് ഈ ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചത് അതും ഇട്ട് ഇത്തിരി ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് പാലൊന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മളിത് തടി കുറക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യണതാണ് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊരു ബൗളിലെടുത്ത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ലിക്വിഡ് കണ്ടന്റ് വേണം എന്നാലേ നമ്മുടെ വയറെന്ന് അറിയുള്ളൂ പിന്നെ ക്യാബേജ് ഉണ്ട് ഓട്സ് ഉണ്ട് ഓട്സ് അധികം വേണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പകരം ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത്യാവശ്യം വയറെന്ന് അറിയും മാത്രമല്ല നല്ല പ്രോട്ടീനും ആണ് കാരണം ലോ കലോറിയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഇതിൽ വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു സൂപ്പ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്തോളും പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പൊടി ഇട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഷ് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ വെജിറ്റബിൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഫൈനലി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പെപ്പറിൻ്റെ പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് എരിവ് ആവണ്ട കാരണം ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പൈസിയോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മളിത് കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മളിതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇട്ടത് നമ്മൾ ക്യാബേജ് ഇട്ടു ക്യാരറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിട്ടു അതിനുശേഷം പെപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാല് ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഓട്സ് ഇട്ടു എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം കുക്ഡ് ആവും കാരണം എല്ലാം വളരെ നേരിതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഉപ്പും പെപ്പറും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് ടൊമാറ്റോ സോസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോയാ സോസും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ കോൺഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രൂട്ട്സ് പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആക്കിയിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഗ്രേപ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരുപാട് ഗ്രേപ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രേപ്സേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മളിത് ശരിക്കും ട്രൂലി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡയറ്റ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മയനൈസും അതും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ടേസ്റ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ് എന്നാൽ നമുക്കിതിൽ ടേസ്റ്റ് വേണേ താനും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നമുക്കിത് റോൾ ചെയ്യാം ചപ്പാത്തി എടുക്കാം നല്ല നേരിയതായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ചപ്പാത്തി പരത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയും കൂടെ നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചപ്പാത്തി എടുത്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് സോസ് പേരിന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ സോയാ സോസും ചെറുതായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഓട്സും ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാബേജും ക്യാരറ്റും പെപ്പറും കുറച്ച് ഉപ്പും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട മിക്സ് നമുക്കിതിലോട്ട് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ റോൾ ചെയ്യാം ഞാൻ ഏതായാലും ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യ
കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഓട്സ് റോൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഒരു സിമ്പിൾ ഡിഷ് ആണിത് പക്ഷെ നല്ല ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഡയറ്റ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും കാരണം ഇന്നത്തെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഈ ജങ്ക് ഫുഡിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇതുപോലെയൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വിഭവമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അരി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ചേർത്താൽ ചോറ് കൊഴിഞ്ഞു പോകില്ല നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ വെക്കേഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുന്ന സമയമാണെന്ന് അറിയാം കുട്ടികളെ പാർക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന സമയമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ബിസി സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല നല്ല ഡിഷസ് കുട്ടികൾക്കും കൂടി തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം എനിക്കും സന്തോഷം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഷാണ് ക്യാരറ്റ് ചിക്കൻ കറി അപ്പം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ വേപ്പില സവോള മഞ്ഞപ്പൊടി ചിക്കൻ പൊടി ജീരകപ്പൊടി തക്കാളി മുളക് പൊടി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഉപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ ഈ ക്യാരറ്റാണ് ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പല വിഭവങ്ങളും കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് മസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ പച്ചക്കായ ഉപയോഗിക്കും അതേപോലെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ചിലവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ക്യാരറ്റിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് കൊണ്ട് പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ സ്കിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും സൗന്ദര്യം വെക്കും കളർ വെക്കും അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് കഴിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ക്യാരറ്റ് അലുവ ക്യാരറ്റ് വെറുതെ നമ്മൾ പിന്നെ ഉപ്പേരി വെച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആദ്യമേ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി തുടങ്ങാം ക്യാരറ്റ് ചിക്കൻ കറിയാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി പതി പോലെ നമ്മുടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ മതി കാരണം നമ്മൾ സവോള വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ബൗൾ സവാള അതാണ് ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതൊരു ബൗൾ നിറയെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സവാള അതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വാട്ടി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നന്നായിട്ട് വാടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കിതിലൂടെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്താനുണ്ട് അതായത് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചിക്കൻ പൗഡർ മഞ്ഞ മല്ലിപ്പൊടി തക്കാളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അപ്പം അത് അത് ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ സവാള ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഡിഷാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റ് ചിക്കൻ കറി ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ചിലവർ പേടിച്ചു നോക്കും എൻ്റെ അമ്മോ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ടോ സാധാരണ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ടേസ്റ്റായി മമ്മി കാണുമ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും മമ്മിയാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കണ്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും പറയുമ്പോൾ മമ്മിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എങ്കിൽ മമ്മി പറയും എൻ്റെ അല്ലാ എന്തോരം സാധനങ്ങളല്ലേ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അവർ വീട്ടിൽ ഓരോ ബോട്ടിലിനെടുത്ത് ഓരോ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഇതെന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പിടുത്തം കിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ബൗളിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം നമുക്കിതൊരു വലിയ സംഭവമാണെന്ന് തോന്നും ഒന്നുമല്ല വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു കറി തന്നെയാണിത് ആ സവാള ഏകദേശം വാടി വന്നു നമുക്കിതിൽ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം തക്കാളിയും ഇതുപോലെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ സ്പൂൺ
രണ്ട് ചെറിയ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കാം ഇത് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യണം വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും നല്ലതാണ് ടേസ്റ്റ് ആണ് വെളുത്തുള്ളി എത്രയും ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ബോളിൽ പകുതിയായിട്ടിരിക്കും വെളുത്തുള്ളി എത്രയും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ജീരകപ്പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കറവപ്പട്ട ഏലക്ക ഇതൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇതിന് ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചെറിയ സ്പൂൺ മതി കേട്ടോ അധികം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് എരിവ് കൂടും അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി വരുമ്പം ഒരു കുറച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഗ്രേവികൾ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ വഴറ്റി കുക്കറിൽ വേവിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ കറി തയ്യാറായി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ബീഫ് ആയാലും ചിക്കൻ ആയാലും നമ്മളൊരു തുള്ളി വെള്ളം കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പം ഒഴിക്കാറില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാകും ഗ്രേവി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇത് ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പൊടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഒരു കുക്കർ എടുക്കുന്നു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത് ചിക്കനും അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് തൊട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കുക്കറിൽ വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളെ ഇറച്ചിക്കറി ഏകദേശം ചിക്കൻ കറി നന്നായിട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല അടിയുള്ള ചിക്കൻ കറി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ആയി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടില്ല എന്നെ തിളച്ചു വരുന്ന ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പീസ് ചെറിയ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതിട്ടു വേപ്പിൽ നേരത്തെ ഇടണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഈ തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വേപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്തു വേവിച്ച് വെച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടഞ്ഞു പോകും ചിക്കൻ്റെ കൂടെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന കൂടെ ഈ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ വേപ്പിലയും ക്യാരറ്റും ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ പീസ് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ക്യാരറ്റ് ചിക്കൻ കറി ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇതാ സെർവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൂടുള്ള നല്ല രുചികരമായ ക്യാരറ്റ് ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യൂലേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ വിവരം അറിയിക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു ഡിഷുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം
ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ കൃത്യമായി ഈ പരിപാടി കാണാറുണ്ട് റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാറുമുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഈ സമയം കാത്തിരിക്കുന്നത് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ലീല ജോസ് ഇടക്കൊച്ചി ലീല ചേച്ചിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി തുടർന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം മുടങ്ങാതെ കാണുക റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കാൻ വേണം ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം നിവ്യ എറണാകുളം റെസിപ്പി കോഴി വറ്റിച്ചത് ചേരുവകൾ ചെറിയ കോഴി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഒരു കിലോ നീളത്തിലരിഞ്ഞ സവാള അര കിലോ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് നാലെണ്ണം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വീതം നെയ് അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക ആറെണ്ണം ജാതിക്ക ഒരു കഷ്ണം ജാതിപത്രി രണ്ട് ഗ്രാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിൽ മഞ്ഞളും ഉപ്പും ചേർത്ത് പുരട്ടുക നെയ് ചൂടാകുമ്പോൾ സവാളയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് വഴറ്റുക തുടർന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എന്നിവയുടെ മിശ്രിതവും ജാതിക്ക ജാതിപത്രി ജീരകം ഏലയ്ക്ക എന്നിവയും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കുക ശേഷം തക്കാളിയും കോഴിയിറച്ചിയും ഇട്ട് പാത്രം അടച്ചു വെച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേവിക്കുക ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു തരിക അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇന്നത്തെ സെഗ്മെന്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് കാണാം ഓറഞ്ചസ് ബോട്ടി കളക്ഷൻ എടപ്പള്ളി കൊച്ചി ഇനി നാളത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് അറിയോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോൺസ് വെച്ചൊരു ഡിഷാണ്